Pozdrav dragi prijatelji, poštovane domaćice i domaćine. Dobrodošli na moj kanal i u moju kuhinju. Danas ću vam pokazati kako možete pripremiti pitu i ostaviti je u zamrzivač. Ja tu imam dva pakovanja kore, znači možete dva, tri pakovanja kore koliko vi mislite da možete pripremiti i da možete smestiti u zamrzivač koliko vam treba. Ja ću danas pripremiti od samo jednog pakovanja kora, nije mi potrebno dva pakovanja kora, čisto da vam pokažem kako možete to uraditi. Potrebno su mi za jedan ili jedan i pol rolat koliko će već ispasti. Ja ovdje imam četiri jaja. To je za premazivanje kore. Umutit ću ta četiri jaja. U umućena jaja dodat ću jogurt. Ja ću staviti u to ove pakovanje od 400 grama. Dovoljno je 200 do 250 grama jogurta. Bar za jedno pakovanje. A jedan prsok vacoli. 50 ml ulja. I ono što ću još dodati je prašak za pecivo. Sve to lepo sjedinite i ostavite po strani. U jednoj drugoj posudi pripremit ćete ono što ćete stavljati u sredinu, znači nade. Ja imam ovdje fetu sir, imam mrvljeni sir, malo jogurta, imam ovako neki sir sa sremušem. Šta god želite, kažem, možete da stavite kao nade. Možete dodati neki parizer sitno izrezan. Znači šta god volite, to ćete staviti. Iskoristit ću ovaj jogurt. Dodat ću tu sir. Ja ovdje imam znači negdje 400 grama sira, malo jogurta i dodat ću malo feta sir, pošto mi je ovo baš malo. A vi možete normalno praviti od jedne vrste sira. Fetu ću izmrviti. Evo ovako, ovih pola kilograma ja imam 20 ovih korica. I podelit ću na pola, znači uzet ću 10 korice. I napravit ću tri, znači na pola, dva rolata. Malo će rolati biti onako veći i baš pogodni za jednu pitu. Jednostavno uzit ćete koru i svaku koru ćete premaziti. Nemojte previše premazivati da one ne budu previše mekane i da vam se ne pocepaju. Ono što vam još treba je jedna ovako stretch folija gdje ćete zaviti ove rolate i ih smestiti u zamrzivač na jedno pola sata, možda i sat vremena da se onako malo smrznu da biste mogli lepo da izrežete kolutove vidjet ćete ako ostanete sa mnom na kanalu vidjet ćete kako ću ja to uraditi premazujte sve do zadnje korice znači svaku koricu od ovih deset premažite nakon što sam došla do desete zadnje korice i nju premažite i onda nanesite koji god fil vi volite i koji god želite da pripremate. Nakon što sam nanela fil na celu koru sklopite malo sa strane i sasvim jednostavno uvite u rolat. Evo ovako zavijen rolat. Prebacit ćete u ovako streć foliju i lepo upakujte. Ovako pripremljen rolat i jedan i drugi i treći koliko god budete pripremili stavite na neki plato i onda ćemo sve završiti koliko smo već planirali i to ćemo staviti kao što rekao na sat ili ne više od sat vremena, ja mislim da će za sat vremena biti gotovo i onda ćemo dalje nastaviti sa radom. E, pošto sam ja zavila dva rolata, a imam fil i za treći, premazala sam i treći i osim znači, sira, možete naneti i dodati još neko, evo ja ću dodati neki parizer ili neku šunkicu ili šta god već želice, neku kobasicu, kao što rekao, možete spanać, krompir, šta vam je bolje. Sve ću ovo sjediniti, možete tu dodati još neke začine ako volite i na isti način naneću na koru, urolati, zaviti u foliju i sve ćemo staviti to u hladnjak. Evo, nakon sat i po vremena, vidite kako se to baš dobro onako steglo, 
i zamrzlo. Nije se skroz zamrzlo, ali onako, znači, baš može da se lepo reže. Jednostavno samo razvite ovako ove rolate i režite na debljinu koju vam odgovara. Evo, ja sam baš pogodila onaj rolat koji sam pripremila, pogledajte, sa dodatkom salame. Nije bitno, znači jednostavno poređat ću ih u jedan pleh, nekoliko komada, a ostatak ću staviti i upakovati, evo ovako, pogledajte. Znači predivno jedno, jedan komad, jedno parče pit. Ostatak možete uzeti ovako neku vrećicu za zamrzivač i sve ono što narežete, što nećete trenutno peći, možete slobodno smestiti i vratiti ponovo noći na zamrzavanje. Smestiti jednostavno u vrećicu. Evo pogledajte, u jednoj vrećici sam smestila, kao što vidite, pitu ovu u kojoj sam dodala ovu, ovaj parizer ili šunkicu, kao što rekao. E sad, imam tu još jedan rolat, a jedan sam izrezala da ispečem. Svaki od ovih rolata, malih, malih pitica, premažite umućenim žumancetom, uključite rernu na 200 stepeni, isto ćete tako i uraditi i kad budete izvadili ove rolate, odmah ih rasporedite u pleh, odmah ih premažite i dok se vaša rerna bude zagrejala, oni će se opustiti i bit će spremni za pečenje. Znači, vrlo brzo i jednostavno Pripremit ćete baš onako vruću jednu pitu gostima, kao što rekao oni koji dođu iznenada, vašoj deci za doručak i vama. Ako pripremate slavu ili neko slavlje, imat ćete već spremnu pitu. Ja se nadam da će vam se dopusti ovaj moj predlog, kako da za vaše slavske dane pripremite nešto unapred. Ja ću sad ovo ubaciti da se peče. Evo kao što vidite, dragi moji prijatelji, pogledajte kakve su to lepe pitice, mali rolatići, možete i deblje rezati kako god želite i kako god volite. I evo pripremljeno imamo dva paketića za zamrzivač. Ja se nadam da će vam ovako nešto biti od koristi i da ćete primeniti ovo, nadam se, za neko vaše slavlje ili za eto, unapred pripremljeno za neki doručak ili neku večeru. To je bilo za danas, dragi moji prijatelji, jedan moj recept, jedan savjet kako sačuvati i kako unapred pripremiti jednu pitu ili jedne rolate za naredna slavlja. A mi se vidimo, dragi moji prijatelji, sa narednim receptom već sutradan. Do tada pozdrav iz moje kuhinje svima koji prate moj kanal i jedno veliko čao prijatelji.